welcome back to my YouTube channel dan ini video aku yang ketiga dan ini memang uh, weekend so seperti biasa aku uh, suka jalan-jalan dan main sama keluarga saya ini sekarang kita lagi di mainan trampoline namanya Ruby ada di Pondok Indah dan hari ini yang barengan aku, adik saya Joe dan Melanie jadi hari ini aku mau uh, memperkenalkan semua saudara saya mulai dari yang paling uh, apa yang kakak pertama sampai adik yang terakhir Kakak aku yang pertama tinggalnya di LA, dia sudah menikah dan punya tiga anak. Uh, paling tua udah umurnya 14 tahun. Dan actually this year dia baru balik ke sini setelah 8 tahun di LA. And she visited, terus uh, kita uh, apa namanya pergi ke Bali rame-rame. Jadi dia barengan kakak aku yang kedua yang juga tinggalnya di uh, Nashville. Dan dia usianya ya sedikit jauh di atas aku. Kakak yang kedua tinggalnya di Nashville dan dia uh, designer merchandise yang untuk uh, country singer yang ada di Nashville. Dan biasanya setiap tahun dia pergi ke The Country Music Awards. Jadi aku suka kayak kasih listnya buat dia. Nah kalau kamu di situ di award show ini yang kamu harus cariin yang harus foto buat saya buat dia kayak biasa aja because she meets them every day karena dia juga yang desain merchandise yang misalnya cangkir or topi or kaosnya yang buat uh, country singers so it's so normal dia engaged belum menikah but maybe soon uh, terus kakak yang ketiga itu Steve Emmanuel mungkin kalian udah kenal dari 10 tahun lalu karena dia sempat bukan sempat tapi dia udah lama main uh, sinetron dan dia juga bintang film dan aku notice dia ada banyak banget fansnya karena di Instagram saya suka ada ya banyak orang yang cariin dia mana kak si kok dia jarang muncul di TV so I'll tell you dia jarang muncul karena sekarang dia bukan di depan layar tapi di belakang layar dia suka produce uh, FTV dan uh, apa film lain lebar so that's what he's busy doing tapi hari ini dia ada banyak meeting jadi dia nggak bisa kesini dia juga urusin uh, ada kegiatan sosial charity project yang ternyata sama dengan visi misi saya dia juga uh, apa bantuin anak-anak yang kurang mampu untuk biaya sekolahnya dan untuk uh, apa dapat tempat tinggal yang lebih bersih dan lebih apa nyaman buat tinggal ada aku aku anak yang keempat biasanya kan anak tengah itu yang bukan paling susah tapi maksudnya harus struggle buat cari ya siapa tuh kita diri kita siapa gitu we have to prove uh, bahwa kita juga anaknya yang bisa tanggung jawab dan bisa mandiri so that's me nah di bawah aku ada cowok yang ganteng namanya Joe mungkin sering lihat dia di Instagram saya kenapa dia bisa ganteng banget dan badannya jadi banget karena dia rajin ke gym dia mulai di CrossFit baru empat empat bulan di latihan dia udah gelar uh, menjadi pelatih Terus dia uh, apa jadi owner uh, salah satu ownernya di bengkel untuk CrossFit. So pokoknya dia setiap hari di situ dia latihan, even hari Minggu pun dia bangun pagi dan latihan di situ atau mengajarin uh, apa kelas-kelas CrossFit. Kalau malam dia nggak pergi, dia tidurnya jam setengah sembilan. Kalau paginya every single day dia bangun jam 5.30 Baru jalan jam 6, dia olahraga 3 jam. And then sometimes kalau dia siap-siap untuk competition, dia juga latihan pas malamnya juga. Jadi ada dua kali latihan dalam satu hari. He also open tempat bakmi, namanya bakmi Kusuma di Gandaria. Dia juga jago masak, so kalau kalian mau ada cowok yang ganteng untuk masakin buat kalian, bisa datang ke bakmi Kusuma. Yang paling kecil, the baby of her family, namanya Melani Jasmine. Dan kebetulan dia lagi di sini dari Eropa, dia lagi kuliah di Eropa, and she's on summer break, so she's here for like one month, which is like really cool. Dia sebelumnya nggak pernah pergi, <laughs> so it's her first time buat tinggal sendiri, dan ya itu juga membuat kita kangen banget sama dia hampir setiap uh, minggu kita suka video call buat check up on her supaya ya dia nggak uh, uh, apa like she doesn't feel alone or something. Tapi ya karena dia rajin dia selalu dapat uh, top grades uh, A dia A student selalu dan dia juga gampang uh, apa namanya like she's very social jadi buat bikin teman baru itu gampang buat dia. So I'm very I'm very proud of her and I'm impressed. Uh, dia bisa mandiri di umurnya yang baru 19 tahun. Dan cerita belakang nama dia, karena dia uh, melahir 
di bulan Mei. Jadi namanya Mei Lani dan Jasmine itu karena waktu ibu saya hamil dengan dia, bapak saya selalu bawa uh, bunga Jasmine terus kasih ke ibu saya setiap hari. So when she was born, my dad gave her the name Jasmine. Jadi namanya Mei Lani Jasmine. Oke okay, guys, that's it uh, penjelasan tentang saudara saya, my family. Sekarang aku mau main movie, mau ganti baju dulu. So don't go anywhere, I'll be right back. Guys, hari ini seru banget aku main trampoline like for so many hours with my brother and my sister dan sekarang kayak udah lapar nih I want to go eat something. Uh, pokoknya thank you guys for accompanying me today. Yang paling seru hari ini because you guys can watch uh, a little bit of my life which is emang aku suka banget kalau ada kegiatan yang aku, aku bisa lakukan with my family yang kita bisa ketawa, bisa senang, bisa apa enjoy each other's company. For me that's the most important thing in life. Nah, if you guys have something that you want to see, kegiatan yang emang aku udah apa melakukan, that you guys wanna come along and take a look, tulis aja komennya, suggestionnya di bawah. Uh, anything yang uh, interest buat kalian, olahraga, makan, uh, kunjungan ke tempat apa pari pariwisata, or kegiatan sosial, or anything, you guys just let me know and write it right down there. Then. Subscribe and like a lot, a lot, a lot because I'm super cool and I'm sure I think I'm cool. I'm sure you guys are going to enjoy my videos because it's all about positive stuff. It's all about um, information that you guys uh, might like to know about. And yeah, send me lots of love and I'll give you guys love right back. Okay guys, thank you so much for watching me today and stay tuned for more of my videos. Bye guys.